ओके आवर फर्स्ट टॉपिक इज 1.1 1.1 इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट इन क्लास 11 इन क्लास 11 यू हैव लर्न्ड दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स नेमली सॉलिड लिक्विड एंड गैस 11th क्लास में हमने देखा है कि मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में ठीक है अंडर ए गिवन सेट ऑफ टेंपरेचर अंडर ए गिवन सेट ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हिच ऑफ दीस वुड बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर देखो सीधी सी बात ये है कि अगर हम बात करें कोई भी सब्सटेंस है जैसे हम वाटर की बात करें तो H2O वाटर के मॉलिक्यूल है दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है और एक और वाटर का मॉलिक्यूल तीसरा और ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंपरेचर टेंपरेचर पे और प्रेशर की कंडीशन पे डिपेंड करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये तीन स्टेट बनती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस अगर ये मान लो ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ये फोर्स बहुत ज्यादा जब स्ट्रांग होता है तो सॉलिड बन जाता है और ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक या नेग्लिजिबल हो तो गैस बन जाता है तो अब ये जो फोर्स है ना ये टेंपरेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है और ये जो फोर्स है अगर इसको ढंग से देखा जाए तो इस फोर्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सीधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को यहां पे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं गाइस क्या बोलते हैं थर्मल एनर्जी तो वही बोल रहा है कि दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ये पूरी की पूरी सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट डिपेंड करने वाली है ठीक है गाइस दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये दो अपोजिंग फैक्टर हैं इनकी बात कर रहा है दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये दो अपोजिंग फैक्टर क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को यहां पे थर्मल एनर्जी बोलेंगे दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एटम भी हो सकते हैं और आयंस भी क्लोजर एंड थर्मल एनर्जी व्हिच टेंड टू Keep them apart. मतलब सीधी सी बात है, force of attraction particles को पास-पास रखने की कोशिश करेगा और thermal energy particles को दूर-दूर भगाने की कोशिश करेगी। ठीक है? तो ये दो opposing factor हैं। दो opposing factor कौन-कौन से हैं? दो opposing factor हैं एक तो interparticle force of attraction है और दूसरा क्या है? Thermal energy है। दूसरा क्या है? Thermal energy। अगर force of attraction बहुत ज़्यादा हो जाए, thermal energy बहुत कम हो जाए, तो solid state होता है। ठीक है? At sufficiently low temperature, at sufficiently low temperature, अब ये low temperature कितना होगा ये depend करेगा कि हम substance क्या ले रहे हैं, जैसे example के रूप में बात करें, तो अगर हम ice की बात करें, तो ice 0 degree या उससे कम degree पे solid हो सकती है, ठीक है, at room, at, at, at one atm pressure, room temperature पे ice liquid बन जाती है, liquid मतलब water बन जाती है, ठीक है, at atmospheric pressure की बात कर रहे हैं, ठीक है तो इसीलिए और कोई सब्सटेंस अगर हम बात करें तो कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो रूम टेंपरेचर पे सॉलिड होते हैं ठीक है कई सब्सटेंस और भी हाई टेंपरेचर पे भी सॉलिड होते हैं तो ये जो सफिशिएंटली लो टेंपरेचर है ये नेचर पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है ठीक है तो एज सफिशिएंटली लो टेंपरेचर थर्मल एनर्जी इज लो थर्मल एनर्जी क्या होगी बहुत कम होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग देम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज दैट दे आर सीलिंग टू वन अनदर एंड ऑक्युपाई फिक्स्ड पोजीशन सफिशिएंटली लो टेंपरेचर पे ऐसा सिस्टम बनेगा कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी और इसीलिए एक दूसरे को ये बहुत चिपक के और साथ में रहने की कोशिश करेंगे दे आर वेरी very very close to each other ठीक है और क्या करेंगे दे सीलिंग टू वन अनदर एंड ऑक्युपाइ फिक्स्ड पोजीशन ओके गाइस ठीक है नेक्स्ट दीज कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन ये भाग नहीं सकते ट्रांसलेटरी दे कैन नॉट सेव ट्रांसलेटरी मोशन बट दे कैन ऑसिलेट और वो ऑसिलेट वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे अभी भी मेन पोजीशन एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के पास कौन सा मोशन होता है तो ऑसिलेटरी मोशन होता है या वाइब्रेटरी मोशन होता है 
the following are the characteristic properties of the solid state solid state ki characteristic properties jo honge hi honge unki baat ki ja rahi hai they have definite mass and volume and shape definite mass volume shape hota hai intermolecular distance is short intermolecular distance kya hoga bahut kam hoga kyunki force of attraction zyada hai to force of attraction zyada hai to intermolecular distance kya hone wala hai kam hone wala hai intermolecular forces are strong इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो थर्मल एनर्जी को डोमिनेट करेंगे और इसीलिए वो सॉलिड बनेगा ठीक है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मोलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशंस कैन ओसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन ओनली सिर्फ वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन होता है ठीक है दे हैव इनकम्प्रेस दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड दे आर इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड गाइज ठीक